ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹವಾರಿಯು ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಹಿಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಐ ಹವ್ ಬೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಂತರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಫಾ ರೂಪದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ರೂಪ ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸರಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನೇ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೀನು ರಚಿಸುತ್ತಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅವರವರು ನೇರವಾಗಿ ರಚಿಸುವುದು ಅವನು ರಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಳು ರಚಿಸುತ್ತಾಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾವು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪರೋಕ್ಷ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮೂರು ರೂಪ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪದದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೆ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಥ್ರೀ ಓಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆಯಿತು ಪಾಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಆಗುವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಥಾನಮನ್ನುವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆದರೂ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆರ್ ಆದರೂ ಆಗತ್ತೆ ಆಮ್ ಆದರೂ ಆಗತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ತು ಪದವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ಕರ್ತು ಪದ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವುದೆಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೋಲತ್ತೆ ಅದೇ ಕರ್ತು ಪದ ಸಂವಿಧಾನದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೋಲೋದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹಾಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೋಲತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಗೇನು ಹೊಂದತ್ತೆ ಏನು ಅದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕರ್ತು ಪದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಯು ಅಲ್ಲ ಹಿ ಅಲ್ಲ ಶಿ ಅಲ್ಲ ದೇ ಅಲ್ಲ ವಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಟ್ ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪರೋಕ್ಷ ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಲ್
ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ದರಿ ಹುಡುಕಿ ಅವನ್ನೇ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಕರ್ತು ಪದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಇನ್ನ ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟು ಇದು ಸಹಿತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಏನಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರಿನ್ನ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಕಲಿಯೋಣ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರೂರಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ರೂರಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಟು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬರೆದುಬಿಡಿ ರೂರಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಥ್ರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎದರದು ಅದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ರಿಪೀಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೂಲಕ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಡು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಫೈನಲಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಗೀವನ್ ಟು ರೂರಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬದಲು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಸಂವಿಧಾನ ಇಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ವಾಸ್ ಗೀವನ್ ಬಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಮೂರು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಗಿರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಗೀವನ್ ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೀವನ್ ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಿರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೂ ರೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡಲು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಕೊನೆಯ ಪದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಥವ
was what is the word for neo jisu the best technical tantrika shabda constituted ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನೆನಪಾಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್ ಬರೀಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅಗೇನ್ ಒಳ್ಳೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ಮುಗಿದಂಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಲು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಟು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಉಪಸರ್ಗಾವೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅದರ ನ ರ ದ ಯಳ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈವನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಏನಕ್ಕೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೊದಲು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಏನು ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ಶ್ ಇದನ್ನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಮ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಟು ಎರಡೂ ಟೈಪ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದ್ಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ Type 1, Ramurthy Commission was constituted to improve the level of school education and report. Type 2, to improve the level of school education and report, comma, Ramurthy Commission was constituted. Same word, present tense. Inna, again, study, let's study the other tenses. Neo jisala gide. Ide, present tense. Ayoga, it, it iddaga helping verb, is. ನಿಯೋಜನೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಟೈಪ್ ಟು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಮಾಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬರೀಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೈ ರಿಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ
ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಆರ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಆಮ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ತು ಪದವಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಕರ್ತು ಪದ ಅಥವಾ ಕರ್ತು ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವುಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪದದೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ ನೂತನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಚಿಸು ಯಾವ ಏನನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ನೂತನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕರ್ತು ಪದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಈಗ ಹೇಳಿ ನೂತನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಬಹುವಚನ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದು ದೇ ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ತ್ರೀ ರಚಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೋಸ್ ಇದರ ವಿ ತ್ರೀ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಂದತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕರ್ತು ಪದಗಳು ನೂತನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನೂತನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದಗಳು ನೂತನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊನೆಯ ಪದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇವರು ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂರು ವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ರಚನಾತ್ಮಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕರ್ತು ಪದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ ಒನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ ಒನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ ಟು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ ವಿಧಾನ ತ್ರೀ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಸ್ ಏಕೆ ಮೂರಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದಗಳು ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆಗಿತ್ತು ಇತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ದೇದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಸೇಮ್ ವಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ಡ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್
ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಶ್ರೀ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಈ ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಅಗೇನ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಟೆನ್ಸು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ತು ಪದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ ಕರ್ತು ಪದವನ್ನು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಏನು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ತು ಪದ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಇನ್ನು ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸೊ ಅದು ಇದು ಬಂದಾಗ ವಾಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮಡ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ರಚಿಸು ಆಧಾರಿತವಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ನು ವಿರುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ವಕ್ಯಾಬರಿ ಇನ್ ಈ ಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫೋ ಹಾಂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಕ್ಯಾಬ್ದರಿ ಫಾರ್ ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಉಳಿದ ಪದಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಸಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ತಗೋಬೋದು ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ತು ಪದ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ರೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಪ್ ಟು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ನೋಡಿ ಉಚ್ಚಾರಣ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೆದರಿಂದ ಸ್ಪೇಲಿಂಗು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಹರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ರಚಿಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓಕೆ ಆವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಈಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಇತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಡೇಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ
ಇನ್ನು ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಲ್ಲಂಘು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಥರ್ಡ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪರಾಧ ಕ್ರೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪದ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ತು ಪದ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಏನನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ವಾಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಾವು ಮರಿಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಳ್ ಕರ್ತು ಪದ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈನೇ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಾಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ದ ರೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ದ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಾಯ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮೈಡರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷಾಂತರ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೊಂದು ಅಂತ ಪದ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐ ಯು ದೇ ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿ ಶಿ ಇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಟನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆ ಎರಡು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪ ದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಹಿತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಇ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೊಮ ಮರಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಮ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕೊಮ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಕೊಮ ನದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಳ ಇದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹೊಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟನ್ಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೊಂದುವುದು ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದ ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಓಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಸೊ ಕರ್ತು ಪದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಉದಾ ಐ ಮೀನ್ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೇಕ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸವರಲ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಸವರಲ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಹೊಂ
ಉಚ್ಚಾರ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಪರ್ವತಗಳು ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಕಣಿವೆಗಳು ವ್ಯಾಲೀಸ್ ನದಿಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಸರೋವರಗಳು ಲೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ ವೊಕ್ಯಾಬರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸವರಲ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವನು ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸವರಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸವರಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹಿಂದೆಯೂ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಮುಂದೆನೂ ಹೊಂದುವುದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳು ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಮುಖ್ಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿವೆ ನೋಡಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹೊಂದಿವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಯು ದೇವಿ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳು ಏನು ಹೋಮ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳು ರಾಗಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ದೇಹ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳು ರಾಗಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀರ ಟೋನ್ ಸಾರಿ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಸ್ ಸಂಗೀತ ದ ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನ ರ ದ ಯಳ ಇದ್ದಾಗ ನ ರ ದ ಯಳ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು so music tunes or tunes of music have enana arohana krama ascending orders okay so adike ascending avarohana descending mukhya important hagu amukhya unimportant swaragalu anta helakke you can use the word sounds ella seri ottige bariyuvantadu yes tunes of music or music tunes kartupada tunes of music or music tunes kartupada have koneya pada ascending arohana kramakke ascending comma descending and important and important sounds okay nodi something visheshavadudu sangeetha kshetrakke sambandhitavada pada sampatana aike maadkondidini adashtu snetre nanma class galli nanu bere bere tarahada pada sampattu iruvantaha bhashantaravanne ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಇ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅವರ್ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೊಂದುವವು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕುಶಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹೊಂದಿದೆ ಇದೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್
ಓಕೆ ಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಡಿರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ವಕ್ಯಾಬ್ ದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕರ್ತುಪದ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಲೈಕ್ ಒನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೀ ಬರಿಬೇಕು ಒನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೀ ಇವೇನಿದ್ದಾವೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಲ್ಟಿ ಫೇಸೆಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಲ್ಟಿ ಫೇಸೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೀ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೂರು ಬರೆಯೋಣ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ Uh, together working with the community. ಈ ಮೂರು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೀಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ versatile or multifaceted talents okay nanu gottu solpa dodda vakya adre example ittichin dinagalli dodda vakyagalanu kodtittare we can do it first of all practice maadi have the positive attitude i can do it you can do it okay i repeat new national education policy has skillful arts like teaching skill development or development of teaching skill study of uh, research science and uh, working together with community then uh, final agi baradaga this will be the final translation again repeat read rewrite new national education policy has a skillful arts like development of uh, teaching skills study of research science and working together with community which are versatile or multiple faceted talents av uh, enidave avannu bariyuvantadu ಇನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೊಂದುವುದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಂದುವುದು ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ವರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಫೆಸಿಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವದರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಂಯುಕ್ತ ಶಿಲ್ಪಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರ್ತು ಪದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಸೈನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಿಲ್ಪಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಎರಡು ಮೂರು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕೊಂಜೋಯ್ನಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಿಲ್ಪಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆದದ್ದು ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ವಕ್ಯಾಬ್ರಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೂಲ್ ಹಾರಿಸೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾರಿಸೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೇ ಮಾಡೋಣ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಏನನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಕೊಂಜಾಯಿಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಟೈಪ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಶಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎ ಬರ್ಬೋದು ಜಿ ಕೆದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾನೆ ಹೋಗೋಣ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಕೊನೆಯ ಪದ ಹೊಂದಿದೆ ಕರ್ತು ಪದ ನೋ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಹೊಂದಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೀ ಶಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನಣ್ಣ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗೋಲ್ ಏಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಿ ಏನಣ್ಣ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಟೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕರ್ತು ಪದ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಪದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ನ್ಯೂ ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಬದಲು ಹ್ಯಾಡ್ ಹೊಂದುವುದು ಹ್ಯಾಸ್ ಬದಲು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೊಂದುವುದು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಮೂರೂ ತರಹದ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡು ರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಥರ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ರೈಟ್ ಎಸ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಡು ರೂಪದ್ದು ಕೆಲವು ಬಿ ರೂಪದ್ದು ಕೆಲವು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ರೂಪದ್ದು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಶಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಡಿಸೋಣ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾವು ಬರೀ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಿ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ